بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئر ساور یو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک ٹوڈے آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا ویری امپورٹنٹ ٹاپک وچ از ریسرچ بیسڈ ٹاپک دیر از آرٹس ورسز آرٹس ریشو سو دا ریشو آف پروبیلٹی آف سکسیس اینڈ دا پروبیلٹی آف فیلیور از کالڈ آرٹس پروبیلٹی آف سکسیس اور پروبیلٹی آف فیلیور کی ان بٹوینس جو ریشو ہوتی ہے اس کو ہم آرٹس کے نام سے جانتے ہیں چلے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے آپ کا دا پروبیلٹی آف کنٹریکٹنگ اینی ڈیزیز لیٹ سپوز کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کے لگنے کی پروبیلٹی آپ کے پاس ون اوور فائیو آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی آرٹس ریشو فائنڈ کریں دس از ویری سمپل اٹ مینس پروبیلٹی آف ہیونگ ڈیزیز ریشو پروبیلٹی آف ناٹ ہیونگ ڈیزیز تو آپ کے پاس اس کی ریشو کیا آئے گی ون ریشو فور آئے گی ٹھیک ہے مطلب یہ اگر آپ کے پاس پانچ میں سے آپ کے پاس چار کو یہ ڈیزیز نہیں لگ رہی جبکہ ایک کو کیا ہے یہ ڈیزیز لگ رہی دس از کالڈ آرٹس اوکے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سنگل ڈیزیز کے متعلق جب کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں کہ کتنوں کو ڈیزیز ہے کتنوں کو ڈیزیز نہیں ہے اس کے لیے تو آپ آرٹس کیلکولیٹ کر لیں گے لیکن جب آپ کے پاس دو ڈفرینٹ ڈیزیز ہوں گی ان کے درمیان جب آپ ایسوسیشن دیکھنا چاہیں گے اس کے لیے پھر ہم آرٹس کے تھرو جو ہے اپنا رزلٹ نہیں بنا سکتے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ریلیٹو میجر کی طرف جانا پڑے گا جو ہمیں کمپیریزن پرپز کی جو ہے وہ پرمیشن دے دے اس کے لیے پھر ہم آرٹس ریشو کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی سہل سی ڈیفینیشن اس کی ہوگی دا اپروپریٹ میجر فار کمپیرنگ کیسز اینڈ کنٹرولس جس کو ہم کیس کنٹرول اسٹڈی بھی کہتے ہیں جب ہم ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیزیز تو اس میں ہمارے پاس دو گروپس ہوتے ہیں ایک کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں وہ گروپ جس کو پارٹیکولر ڈیزیز نہیں ہوتی اور کیس گروپ اسے کہتے ہیں کہ جن میں ڈیزیز پائی جاتی ہے لیٹ سپوز میں نے ڈیٹا لیا ڈائبٹیز کے اوپر سوری تو میں دو گروپس بناؤں گا کچھ میرے پاس ایسے بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی اس کو میں کنٹرول گروپس کا نام دوں گا اور جن میں ڈائبٹیز کی ڈیزیز ایگزسٹ کر رہی ہوگی پائی جاتی ہوگی اس کو پھر ہم میں کیس کے نام پہ جانوں گا اس کو ہم کیس کنٹرول اسٹڈی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان اے ریٹروسپیکٹو اسٹڈی ان ٹو کراس ٹو ٹیبل از دا آرٹس ریشو جب آپ کے پاس ریٹروسپیکٹو اسٹڈی میں اگر آپ کیس اور کنٹرول گروپس کے درمیان کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین سب سے سوٹیبل مناسب ایڈیکویٹ اینڈ اپروپریٹ آپ کے پاس جو ٹیکنیک ہوگی وہ آپ کے پاس کیا ہوگی آرٹس ریشو ہوگی ٹھیک ہے چلے کچھ آرٹس ریشو کی کچھ ہم آپ کو کچھ کریکٹرسٹکس بتا دیں اس کی کچھ خوبیاں بتا دیں اس کے بعد ہم ایک نمیریکل کوشچن لیں گے اس نمیریکل کوشچن سے ہم آرٹ ریشو کیلکولیٹ کریں گے ایگزیکٹلی exactly آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی حقیقت رکھیں گے کہ آرٹ ریشو کیا ہوتی ہے اس کی ویلو کو ہم انٹرپریٹ کر کے بھی آپ کو دیں گے ٹھیک ہے تاکہ آرٹ ریشو کے پرابلم میں تاکہ آرٹ ریشو کے سوال میں آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم کنفیوژن جو ہے وہ نہ ہو تو دا رینج آف آرٹ ریشو از فرام زیرو ٹو انفینیٹی آرٹس ریشو کی جو رینج ہے وہ زیرو سے لے کے انفینیٹی ہوتی ہے اٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ڈاؤن ٹو انہینس یور نالج دیٹ آرٹس ریشو از آلسو کالڈ کراس پروڈکٹ ریشو اس کو ہم کراس پروڈکٹ ریشو کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ اٹ از اے ریلیٹو میجر یہ ہمارے پاس ریلیٹو میجرز ہے اینڈ ڈیزائن فار کمپیرنگ ٹو آرٹس جب ہم ٹو ڈفرینٹ آرٹس کو آپ اس میں کمپیر کریں گے اس کے لیے پھر ہمیں آرٹ ریشو کا سہارا لینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس پارٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے دو ڈیزیز لیے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کڈنی ڈیزیز ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائبٹیز جس کو ہم شوگر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کے ان بٹوین ہم ایسوسیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ڈائبٹیز کو بھی ڈائکوٹمائز کیا یعنی اس کے دو گروپس بنائے جن کو ڈائبٹیز ہے اور جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے اس طرح ہم نے کڈنی ڈیزیز کے بھی جو ہے وہ دو گروپس بنائے ایک ہمارے پاس جو ہے جن کو ڈیزیز ہے اور جن کو ڈیزیز نہیں ہے یعنی ایک آپ کے پاس کیس گروپ ہے اور ایک آپ کے پاس کنٹرول گروپ ہے ٹھیک ہے آر ریشو کا جو فارمولا ہے وہ ٹو کلاس ٹو کنٹیجنسی ٹیبل میں ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں اے ڈی اوور بی سی اے ڈی ڈیوائڈ بائی بی سی ہمارے پاس ٹو کلاس ٹو ٹیبل میں دس از کال اے دس از کال بی دس از کال سی اینڈ دس از کال ڈی تو ہم نے پروڈکٹ لینا ہے تو ہمارے پاس اے کی ویلو جو آ رہی ہے ون زیرو تھری آ رہی ہے And D is 96. آپ نے اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے بی ملٹی پلائی بائی سی بی کی ویلو آپ کے پاس کیا آ رہی ہے فور آ رہی ہے سی کی ویلو آپ کے پاس کیا آ رہی ہے ن
इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं मुख्तलि सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं ठीक है आपके जो है वो टाइम को जो है वो कम करने के लिए आपकी एफर्ट्स को जो है मिनिमाइज करने के लिए आपके पास जो है वो एसपीस जो है अवेलेबल है इसके साथ साथ डिफरेंट जो है वो आपके पास रिव्यूज हैं इसको इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं लेकिन मसला है क्या है कि इसकी अब इंटरप्रटेशन कैसे करनी है तो बड़ी आसान इंटरप्रटेशन होती है ऑर्ड्स रेशो की हम आपको बताते हैं आपने जहन में ये देखें ये जो है ना ये आपके पास ये फर्स्ट ग्रुप है ये आपके पास सेकेंड ग्रुप है ठीक है यानी दिस इज फर्स्ट डिजीज दिस इज कार्ड सेकेंड डिजीज चले अब हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे इट मीन्स डायबिटीज पेशेंट आर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर नाइन टाइम्स मोर एक्सपोज या मोर इन डेंजर टू हैव किडनी डिजीज एज कंपेयर टू दो और नॉन डायबिटीज मतलब इसका यह है कि डायबिटीज की जो पेशेंट है उनको 25.49 टाइम्स ज्यादा खतरा है कि उनको सीख उनको किडनी का मसला हो जाए डायबिटीज के पेशेंट्स को पच्चीस इशारिया चार नो टाइम्स ज्यादा खतरा है कि उनको किडनी का मसला हो जाए एज कंपेयर टू दो आर नॉन डायबिटीज बिलमुकाबिल उसके जो डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज पेशेंट जो है वो रिस्क में है उनको 25.49 टाइम्स रिस्क है कि उनको किधर किडनी का मसला ना हो जाए तो इसलिए हम कहते हैं जो डायबिटीज पेशेंट है उनको जो है वो अपने किडनी की जो है वो क्योर करनी चाहिए कहते हैं कि नहीं कहते इट मींस इसके दरमियान एसोसिएशन है चले अब आपको जरा हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि जब आपके पास आर्ट रेशो की वैल्यू जो है वो इन तीन जो है वो टाइप्स की आपके पास आ सकती है लेट सपोज आपने आर्ट रेशो कैलकुलेट की और वो वन के बराबर आ गई इसका मतलब ये है कि आपकी जो दो पर्टिकुलर डिजीज अंडर स्टडी आ रहे हैं सिंपल इज दैट देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन डायबिटीज एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब ये लेट सपोज अगर इसी एग्जाम्पल में मेरे पास ऑर्ड रेशो की वैल्यू वन आ जाती तो इसका मतलब है कि डायबिटीज और किडनी डिजीज में कोई एसोसिएशन नहीं है ठीक है अगर ऑर्ड रेशो की वैल्यू वन से लेस आ जाती है इट मीन डायबिटीज पेशेंट आर लेस एक्सपोज टू किडनी डिजीज इसका मतलब है कि डायबिटीज पेशेंट जो है उनको इतना खतरा नहीं है किडनी डिजीज होने का ठीक है अगर आपके पास आर्ट रेशो की वैल्यू वन से एक्सीड कर रही है बढ़ रही है इसका मतलब है कि डायबिटीज पेशेंट आर मोर एक्सपोज मोर इन डेंजर टू हैविंग किडनी डिजीज एज कंपेयर टू दोस्त वो आर नॉन डायबिटीज तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्ड्स रेशो की कहानी इसकी फिलॉसफी इसकी जो टेक्टिक्स हैं वो आपको समझ आ गई होगी इन नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए असल वरहमल वर्का